हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण फिफ्थ स्टँडर्डचा फिफ्टीन लेसन आपला कम्युनिकेशन अँड मास मीडिया याचा अभ्यास करणार आहोत पहा ह्याच्या आधीचे सगळ्या लेसनचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत तसंच सगळ्या लेसनचे एक्झरसाईजचे सुद्धा व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत तर ई व्ही एस टू आणि मॅथ्सचे सुद्धा लेसन चॅनलवरती आहेत नक्की पहा त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स किंवा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की देईन तुम्हाला आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा याच्यामुळे काय होणार आहे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन तुम्हाला त्याचे लगेच नोटिफिकेशन येतील चला तर मग वेग न घालवता आपण स्टार्ट करूया आपला फिफ्टीन लेसन कम्युनिकेशन अँड मास मीडिया कम्युनिकेशन म्हणजे काय तर संदेश वहन एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी मेसेज नेहणे यालाच म्हणायचं कम्युनिकेशन बरोबर किंवा दुसऱ्या ठिकाणाहून आपल्याकडे परत मेसेज आणणे याला म्हणायचं कम्युनिकेशन संदेशाचं म्हणजे मेसेजचं वहन करणे इकडून तिकडे कम्युनिकेशन आणि मास मीडिया म्हणजे काय तर मास मीडिया म्हणजे प्रसार माध्यमे प्रसार माध्यमे म्हणजे काय तर आपण आता एखादी गोष्ट टी व्हीवरती न्यूज बघतो रेडिओवरती बघतो बरोबर ही आहेत प्रसार माध्यमे प्रसार करतात आणि ही माध्यम आहे त्याचं टी व्ही रेडिओ हे माध्यम ही झाली प्रसार माध्यमे आणि संदेश वहन म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण संदेश कशाच्या साह्याने पोचवतो तर फोनवरती मोबाईलवरती ते झालं आपलं करतो ते संदेश वहन कम्युनिकेशन करतो आपण आणि मास मीडिया म्हणजे प्रसार माध्यमे ज्याच्या मार्फत आपल्या वेगवेगळ्या माहित्या समजतात याच्याविषयी आपण या पाठामध्ये माहिती घेणार आहोत चला तर मग स्टार्ट करूया कॅन यू टेल मी तुम्हाला फर्स्ट दिलेलं आहे वी वॉच टी व्ही प्रोग्रॅम ऑन मेनी डिफरंट चॅनल व्हेअर डू दे कम फ्रॉम आपण टी व्हीवरती वेगवेगळे चॅनल बघतो वेगवेगळे प्रोग्रॅम बघतो ते कुठून येतात तर ते आपल्याला प्रोग्रॅम आपण फर्स्ट लेसनमध्ये सगळ्यात पहिलं पाहिलेलं आहे बघा आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आपण आर्टिफिशियल सॅटेलाईट स्पेसमध्ये सोडतो आणि त्याच्यामार्फत आपल्याला बरेचसे आपल्याला त्याचा बराचसा उपयोग होतो तसंच पुढे एक क्वेश्चन विचारलं बघा वी टॉक टू ऑदर ऑन अवर मोबाईल फोन व्हॉट मेक कम्युनिकेट ऑन मोबाईल फोन पॉसिबल मोबाईल फोनवरती आपल्याला कसं काय बोलू शकतो हे सुद्धा आपण आर्टिफिशियल सॅटेलाईटमुळेच आपल्याला हे म्हणजे कृत्रिम उपग्रह जे आपण स्पेसमध्ये सोडलेले आहेत त्याच्यामुळेच हे शक्य होतं पहा इथे आपल्याला दिलेलं आहे इन अ फर्स्ट चॅप्टर वी लर्न अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट अँड आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आर यूज इन मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन द सिंग सिग्नल आर डिलिव्हर्ड व्हेरी क्विकली फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आर्टिफिशियल सॅटेलाईटमध्ये आपण फर्स्ट लेसनमध्येच पाहिलेलं आहे मग अशीच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की फर्स्ट लेसनमध्येच आपण हे पाहिलेलं आहे की आर्टिफिशियल सॅटेलाईट हे आपण आपल्या उपयोगासाठी किंवा आपल्या यूजसाठी आपण स्पेसमध्ये सोडतो आणि याच्यामुळे काय होतं तर याच्यामुळे जगामध्ये कुठल्याही ठिकाणावरून एखादा मेसेज जर आपल्या दुसरीकडे डि डिलिव्हर करायचा असेल तर तो आर्टिफिशियल सॅटेलाईटच्या मदतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोचवला जातो बघा फॉर एक्झाम्पल वी कॅन वॉच अ लाईव्ह टेलिकास्ट ऑफ एनी इव्हेंट गोईंग ऑन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एक्झाम्पल फुटबॉल और क्रिकेट मॅच आता बघा एखादी क्रिकेट मॅच चालू आहे तुम्ही लाईव्ह बघता लाईव्ह बघता म्हणजे काय बघता की तिथे चालू आहे आणि तुम्ही ॲट अ टाईम ती पाहता मग हे कशाच्यामुळे शक्य होतं तर हे सुद्धा आर्टिफिशियल सॅटेलाईट जे स्पेसमध्ये आपण सोडलेले आहेत त्याच्यामुळे हे शक्य होतं विथ द हेल्प ऑफ मोबाईल फोन वी कॅन डायरेक्टली टॉक टू पीपल इन द अदर कंट्री आपण इंडियामध्ये बसून फॉरेन कंट्री म्हणजे यू के यू एस ए म्हणजे अमेरिका लंडन या ठिकाणी सुद्धा फोनवरती बोलू शकतो हे सुद्धा कशाच्यामुळे आपण बोलू शकतो तर आपण हे सॅटेलाईटच्यामुळे आर्टिफिशियल सॅटेलाईट जे आपण सोडलेले आहेत त्याच्यामुळेच कृत्रिम उपग्रह सोडलेले आहेत त्याच्यामुळेच आपण बोलू शकतो द प्रेसिडेंट ऑफ प्राईम प्राईम मिनिस्टर कॅन ॲड्रेस द एन्टायर नेशन ॲट अ सेम टाईम ओव्हर द रेडिओ ऑर टी व्ही म्हणजे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान रेडिओवरून एकाच वेळी सगळ्यांना भाषण देतात कशामुळे हे सुद्धा सॅटेलाईटमुळेच शक्य आहे पुढे एक तुम्हाला पिक्चर दिलेला आहे त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल इथे एक पिक्चर आहे बघा इथे काय केलेलं आहे तर कशा प्रकारे हे सॅटेलाईट्स किंवा हे सोडले जातात बघा आपल्या रॉकेट डिवाईजला आपण रॉकेट कसं खाली पेटवतो आणि वरती ते जातं त्याच त्याच टेक्निकचा यूज इथे केला जातो इथे खाली बघा खूप सारे तुम्हाला आग दिते दिसते आहे याच्यामुळे हे वरती जातं त्या आपण जे रॉकेट लावतो त्याच्यात जे टेक्निक यूज केलं तेच टेक्निक इथे यूज केलं जातं आणि अशा प्रगतीने सॅटेलाईट हे वरती सोडले 
जातात इथे बघा आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आर लॉन्च इन टू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट म्हणजे अग्निबाणाच्या सहाय्याने अग्निबाण त्याला म्हणतात हे जे आपण पाहिले ना अग्निबाण आहे ते हा पूर्ण दिसतोय तुम्हाला हा अग्निबाण आहे किंवा बघा याच्या मदतीने आर्टिफिशियल सॅटेलाईट आर लॉन्च इन टू रॉक स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन ते कम्युनिकेशनसाठी यूजफुल आहेत डू यू नो ते तुम्हाला एक दिलेलं आहे इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सॅटेलाईट फॉर कम्युनिकेशन धीस सॅटेलाईट आर कॉल्ड इंडियन नॅशनल सॅटेलाईट बघा त्याचा शॉर्ट फॉर्म दिला आहे इनसॅट म्हणजे इंडियन नॅशनल आणि एस ए टी सॅट हा सॅटेलाईटचा आय एन एस ए टी हा शॉर्ट फॉर्म दिला आहे इंडियन नॅशनल सॅटेलाईट आर्टिफिशियल सॅटेलाईट जे आहेत ज्याचा उपयोग केला जातो कम्युनिकेशनसाठी त्याला इन्सॅट म्हणजे इंडियन नॅशनल सॅटेलाईट म्हणतात पहा इथे तुम्हाला कॅन यू टेलमध्ये विचारलेला आहे स्टडी द पिक्चर पिक्चर तुम्ही स्टडी करायचं आहे आणि राईट द नेम ऑफ द इमोशन्स राईट द नेम ऑफ द इनो इमोशन्स दॅट यू सी ऑन द ईच फेस इन द बॉक्स बिलो जे इमोशन्स तुम्हाला कोणतेही जे दिसत आहेत त्याच्याखाली तुम्ही लिहायचं आहे पहा इथे काय दिसते इथेही मुलगी हॅप्पी दिसते बरोबर खुश दिसते आहे याच्यामध्ये ती चिडले कुणावर तरी अँग्री दुस तिसऱ्या पिकमध्ये ती सॅड आहे फोर्थमध्ये सरप्राईज झाले ती बघा कशा काहीतरी तिला दिसलेलं आहे त्यामुळे ती सरप्राईज झालेली आहे असे चार एक्सप्रेशन आपण पाहिले बघा अशा पद्धतीचे एक्सप्रेशन आहेत हे आपल्याला कशामुळे समजता येत तर तिच्या चेहऱ्यावरती हावभाव आहेत बरोबर पहा इथे तुम्हाला काय दिलेलं आहे ते स्टडी द वी कॅन अंडरस्टँड अ पर्सन फिलिंग बाय लुकिंग ॲट द एक्सप्रेशन ऑन देअर फेस तिचं एक्सप्रेशन बघून आपल्याला तिचं फिलिंग समजलेलं आहे द एक्सप्रेशन ऑन द पर्सन फेस अँड अदर जेस्टर कम्युनिकेशन टू मेसेज टू अस म्हणजे चेहऱ्यावरती हावभाव किंवा इतर हावभाव बॉडी लँग्वेज बॉडीचे काही हावभाव असतील त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचे इमोशन्स समजतात वी रिसीव्ह मेसेज ऑर इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग नॉलेज म्हणजे बघा मेसेजची देवाणघेवाण करणे हे बॉडी एक्सप्रेशन होऊन किंवा फेस एक्सप्रेशन आपल्याला समजलेलं आहे हिचे एक्सप्रेशन पण अशाच पद्धतीने मेसेजची एक देवाणघेवाण करणे जी पद्धत असेल त्या पद्धतीने देवाणघेवाण करणे यालाच म्हणतात कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बघा इथे तुम्हाला मगाश मी म्हटल्याप्रमाणे एक पिक्चर दिलेला आहे की आर्टिफिशियल सॅटेलाईटच्या मदतीने तुम्हाला इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत कशी मिळते इथे तुम्ही पाहू शकता पहा इथे एखादा इंटरव्ह्यू इथे चालू आहे बरोबर इथला इंटरव्ह्यू चालू आहे तो टी व्ही चॅनल बघा टी व्ही चॅनल त्याचा जो टेलिकास्ट केलेला हे आहे तो कुठे पाठवतो तर तो पाठवतो आर्टिफिशियल सॅटेलाईट हा बघा इथून तो ह्या टी व्ही चॅनलमध्ये आलेला आहे त्यांचा जो एखादा एपिसोड असेल किंवा तुम्ही एखादी सिरियल बघत असाल ती शूट झालेली आहे शूटिंग करून तिचा एपिसोड हा टी व्ही चॅनलकडे आलेला आहे टी व्ही चॅनल त्यांच्या इथून तो सॅटेलाईटकडे पाठवणार त्यांच्या सॅटेलाईट जो सोडलेला असेल त्या सॅटेलाईटकडे पाठवणार आणि मग सॅटेलाईटकडून ही इन्फॉर्मेशन टी व्हीकडे येणार किंवा टी व्हीकडेही पोहोचणार अशा पद्धतीने तुम्ही मग टी व्हीवरती पाहू शकता सगळ्यांच्या घरात एकच एक ॲट अ टाईम एकाच वेळेला एकच सिरियल लागते कशामुळे हे होतं तर टी व्ही चॅनलवाले ही जी हे असते त्यांची ते सॅटेलाईटकडे ही इन्फॉर्मेशन सेंड करतात आणि सॅटेलाईटकडून तुमच्या टी व्हीपर्यंत ही इन्फॉर्मेशन येते मग अशाच पद्धतीने तुम्ही लाईव्ह टेलिकास्टसुद्धा ह्याचा पाहू शकता क्रिकेट मॅच किंवा फुटबॉल मॅचचा लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकता तसंच सेम रेडिओचं पण तसंच आहे रेडिओला पण तिथूनच मेसेज सॅटेलाईट थ्रूच रेडिओकडे सुद्धा हे येतं आणि रेडिओ तुम्ही ऐकू शकता किंवा तुम्हाला जे तुमच्या घरात हे सुद्धा काय आहे मास मीडिया म्हणजे साधनच आहे कम्युनिकेशनचं रेडिओ टी व्ही बरोबर आणि जे तुम्ही न्यूजपेपर यूज वा वाचता न्यूजपेपर किंवा वर्तमानपत्र जे वाचता रीड करता ते सुद्धा एक साधनच आहे कसलं कम्युनिकेशनसाठी तुमच्या बरोबर टी व्ही न्यूजपेपर 
रेडिओ हे सगळी काय आहेत तुमची कम्युनिकेशनची साधनं आहेत न्यूजपेपरमुळे तुम्हाला जगामध्ये कुठे काय घडामोडी चालले हे न्यूजपेपरमुळे समजते टी व्हीमुळे सुद्धा तुम्हाला जगामधल्या कुठच्याही बातम्या टी व्हीमुळे समजतात म्हणजेच तुम्हाला कम्युनिकेट कशामुळे होत आहे जगाशी तर टी व्हीमुळे रेडिओवरती सुद्धा तुम्हाला बातम्या समजतात तसंच न्यूजपेपरमुळे सुद्धा समजतात ही सगळी तुमची प्रसार माध्यमं आहेत ही तुमची सगळी तुम्हाला कम्युनिकेशनची साधनं आहेत किंवा प्रसार माध्यमे आहेत आपण मग अशीच बघितलं ही सगळी आहेत प्रसार माध्यमे ज्याच्यामुळे तुम्हाला कम्युनिकेट होता येतं जगाशी किंवा इतरांशी ही सगळी साधनं आपण बघितलेली आहेत पुढे आपण पाहणार आहोत पहा तुम्हाला काय दिलेलं आहे पहा स्टडी द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज इन द बॉक्स बिलो राईट द नेम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दॅट आर बिईंग युज म्हणजे वरती जो पेज आहे याच्यावरती तुम्हाला कोणते कोणते मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज केलेले आहेत आपण मग अशीच पाहिलेलं आहे न्यूज पेपर रेडिओ तसंच आपण कोणते अजून बघितलेले आहे टी व्ही बरोबर अजून इथे सुद्धा फेस एक्सप्रेशन म्हणून सुद्धा तुम्ही कम्युनिकेट झालेले आहात असे वेगवेगळे तुम्ही कम्युनिकेशनचे हे पाहिलेले आहेत कम्युनिकेशन दॅट बिईंग यू स्टडी द पिक्चर ऑफ द अपोजिट अँड इथे राहायचं आहे तुम्ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कोणते यूज केले तर टी व्ही रेडिओ न्यूज पेपर आणि फेस एक्सप्रेशन म्हणून सुद्धा तुम्हाला त्या मुलीचं हे समजलेलं आहे खाली तुम्हाला दिलेलं आहे नोट डाऊन द डिफरंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू कॅन ऑप्टेन फ्रॉम अ न्यूज पेपर म्हणजे न्यूज पेपरमुळे तुम्हाला कोणत्या कोणत्या इन्फॉर्मेशन समजतात एक दिलं एज्युकेशन अजून पॉलिटिकल राजकीय सुद्धा समजतात सोशल सामाजिक सुद्धा समजतात इकॉनॉमिकल म्हणजे आर्थिक काही घडामोडी आपल्या इथे चाललेल्या आहेत त्यासुद्धा आपल्याला समजतात एंटरटेनमेंट म्हणजे आपण बघितलं आत्ताच की एखादी सिरियल किंवा एखादा डान्स शो आपल्याला पाहता येतो कशामुळे सॅटेलाईटच्या मदतीने त्याच्यामुळे मीन्स काय आपण होतं की द इन्फॉर्मेशन आपल्याला न्यूजपेपरमध्ये विचारले ना इथे न्यूजपेपरमध्ये आपल्याला एज्युकेशन समजतात एंटरटेनमेंट म्हणजे कुठे कोणता पिक्चर लागलेला आहे किंवा कोणत्या ह्याच्यावरती कोणती सिरियल लागलेली आहे हे आपल्याला कुठे समजतं न्यूजपेपरमध्ये समजतं सोशल समाजात काय चाललेलं आहे राजकारणामध्ये काय चाललं पॉलिटिकल एज्युकेशनल इकॉनॉमिकल एंटरटेनमेंट ह्या सगळ्या आपल्याला इन्फॉर्मेशन इथे समजतात पहा या व्हिडिओमध्ये इथे थांबूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत ॲडव्हान्टेज अँड टेलिकम्युनिकेशन ॲडव्हान टेज ऑफ टेलिकम्युनिकेशन अँड मास मीडिया आपण जे आता इथे कम्युनिकेशन अँड मास मीडिया काय म्हणजे काय पाहिलेलं आहे त्याचे ॲडव्हान्टेज काय आहेत हे आपण नेक्स्ट लेसनमध्ये पाहणार आहोत या व्हिडिओमध्ये इथे थांबूया